Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Kalau sebelum ni penggunaan telefon pintar hanya terhad untuk membuat panggilan dan menghantar mesej sahaja. Tapi kini segalanya telah berubah dan kalau kita perasan ia boleh dikatakan sebagai salah satu barangan keperluan penting dalam kehidupan seharian. Ciri-ciri yang ada padanya juga telah dipelbagaikan dengan aneka teknologi menarik. Bagaimanapun, salah satu faktor yang sering dititik beratkan oleh ramai pengguna untuk memiliki peranti pintar adalah tanda harga. Tapi anda jangan risau sebab kalau anda perasan zaman sekarang ni dengan harga di bawah RM1000 pun anda sudah boleh dapatkan pelbagai jenis produk yang berbaloi. Jadi kepada anda di luar sana yang masih tercari-cari telefon yang sesuai dengan tanda harga di bawah RM1000, di sini kami ingin kongsikan beberapa model yang mempunyai spesifikasi berbaloi pada harga yang menarik. Untuk makluman, kesemua telefon yang disenaraikan adalah berdasarkan harga rasmi daripada pengeluar. Peranti pertama yang boleh anda dapatkan adalah Redmi Note 9S iaitu sebuah peranti terbaru daripada Redmi dengan sejumlah penawaran fungsi yang moden. Peranti ini dilihat membawakan sejumlah perubahan dari segi binaan, prestasi dan juga keupayaan kameranya. Harga yang ditawarkan juga masih rendah sekaligus memberi persaingan yang hebat kepada pencabar-pencabarnya. Ia hadir dengan paparan skrin sebesar 6.67 inci dengan panel berresolusi Full HD Plus yang menyokong paparan HDR. Rekaan skrin yang digunakan adalah dot display iaitu rekaan paparan skrin berlubang. Ia dijana dengan Snapdragon 720G, memori sehingga 6GB RAM dan storan dalaman sehingga 128GB. Ia turut disertakan sokongan slot card microSD sehingga 512GB. Untuk kamera, ia menggunakan modul kamera segi empat yang menggabungkan lensa 48MP, 8MP, 5MP dan juga 2MP. Kamera harapan pula tersedia dengan resolusi 16MP bersama kemampuan rakaman panorama dan video gerak perlahan 120 frame per second. Seterusnya, bateri yang dimuatkan adalah 5020mAh dengan sokongan pengecasan pantas 18W melalui port USB-C. Untuk security, peranti ini menggunakan pengimbas cap jari yang terbina di sisi. Peranti seterusnya yang boleh anda dapat adalah Realme 6 yang merupakan sebuah lagi peranti pertengahan yang mempunyai penawaran spesifikasi yang menarik. Ia menampilkan beberapa pembaharuan lebih drastik seperti rekaan sebar baru, prestasi lebih berkuasa dan juga keupayaan kamera yang dipertingkatkan. Ia hadir dengan paparan LCD 6.5 inci dengan resolusi Full HD Plus bersama kadar segar semula 90Hz. Ia juga dikuasakan dengan pemproses MediaTek Helio G90T bersama 4GB RAM dan storan sehingga 128GB. Di samping itu, peranti ini turut mempunyai slot microSD sehingga 256GB bagi pengguna yang mahukan storan tambahan. Kamera utama peranti memperlihatkan rekaan kuat kamera dengan lensa 64MP, 8MP, 2MP dan juga 2MP. Manakala kamera hadapannya menggunakan lensa 16MP yang terletak pada skrin berlubang. Realme 6 mempunyai bateri berkapasiti 4300mAh dan disertakan dengan sokongan pengecasan pantas 30W. Peranti ini didatangkan dengan antarumuka Realme UI yang berasaskan Android 10. Peranti ketiga yang boleh anda dapatkan adalah Honor 9X Pro. Peranti ini merupakan model pertengahan yang dipadatkan dengan spesifikasi baru lebih berkuasa dan rekaan yang lebih baik. Ia merupakan peranti pertama yang hadir untuk pasaran tempatan menggunakan Huawei App Gallery menggantikan Google Play Store sebagai kedai aplikasi untuk muat turun aplikasi. Ia membawakan paparan jenis IPS LCD yang luas dengan saiz 6.59 inci, Full HD Plus dan rekaannya adalah bebas takut. Untuk spesifikasi dalaman pula, ia dikuasai oleh chip pemproses kirin 810, memori sebesar 6GB RAM dan storan dalaman 256GB. Anda juga boleh menaik taraf storan menggunakan slot microSD yang boleh ditambah sehingga 512GB. Telefon ini turut menyertakan sistem penyejukan cecair untuk prestasi permainan yang lancar. Ia juga menyertakan tiga kamera utama yang baik dengan gabungan 48MP, 8MP dan 2MP, manakala kamera hadapan pula adalah sebesar 16MP. Kapasiti bateri juga besar iaitu 4000mAh dengan pengecasan 10W melalui kabel USB Type-C. Peranti keempat yang boleh anda dapat ialah Oppo A91 iaitu model kelas pertengahan terbaru Oppo dengan sokongan 4 kamera utama. 
model ini kelihatan mewah dalam kelasnya dan berbaloi untuk dimiliki. Ia hadir dengan skrin bersaiz 6.4 inci menggunakan paparan AMOLED dengan resolusi Full HD+. Peranti ini dicana oleh chip MediaTek Helio P70 dan penawaran memori adalah sebesar 8GB RAM serta storage sebesar 128GB. Ia juga membawakan sokongan kuat kamera belakang dengan lensa 48MP, 8MP, 2MP dan juga 2MP. Sistem kamera yang digunakan adalah ultra lebar, hitam putih dan pengesanan kedalaman. Untuk kamera hadapannya pula, ia mempunyai sensor sebesar 16MP. Tidak ketinggalan, peranti ini juga dijana dengan bateri berkapasiti 4025mAh yang mana dilengkapi dengan teknologi Vue Flash Charge 3.0. Peranti kelima yang boleh anda dapat ialah Vivo Y19 yang mana menampilkan sokongan bateri yang besar bersama prestasi menarik dalam segmen harga yang sangat mampu milik. Peranti ini dilengkapi dengan paparan skrin 6.53 inci IPS LCD Full HD+. Ia dijana oleh chip MediaTek Helio P65, memori sebesar 6GB RAM dan storage pula sebesar 128GB. Kamera utama peranti dilengkapi lensa 16MP, 8MP dan juga 2MP. Manakala kamera hadapan pula adalah sebesar 16 megapiksel. Ia juga dilengkapi bateri berkapasiti 5000 mAh serta pengecasan pantas berteknologi dual engine fast charging melalui port micro USB. Disebabkan saiz baterinya yang agak besar, peranti ini juga boleh menjadi sebuah power bank kepada peranti lain. Jadi itulah antara senarai peranti berbaloi dengan tanda harga di bawah RM1000. Sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Bye!